El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, a su turno cuestionó los beneficios de los que les comentaba, los beneficios de los trabajadores de Petroperú en esta etapa de reestructuración eh, con miras a ser reflotada y a hacerla rentable y a hacerla atractiva para el inversionista privado, para atraer capital privado. Arista señaló que es una decisión compleja tener que ayudar a una empresa pública que ha hecho, subrayemos, ¿no? que ha hecho mal las cosas. Asimismo, criticó que los trabajadores de Petroperú tengan beneficios laborales que espantan, como el hecho de que se paga escolaridad a los hijos hasta que cumplan 29 años. Vamos a escuchar. Comenzaba comentándoles que no es una decisión fácil, es una decisión compleja, difícil, la de tener que sacar la billetera y tener que apoyar a una empresa pública que ha hecho mal las cosas. Y, y en eso yo tengo que ser claro. Eh, en todos los lugares del mundo que yo conozco, las empresas petroleras son empresas rentables, más aún son empresas que muchas veces mantienen al gobierno central. Pero en este caso se está dando a la inversa. Es el gobierno central quien está manteniendo a la empresa petrolera. ¿no? ¿Y con qué lo mantiene? Evidentemente con los impuestos de todos. Y eso no es fácil de tomar. Yo siempre he dicho, y yo estoy acá para cautelar el buen uso de los recursos que otorgan los contribuyentes a través de los impuestos. El buen uso que le da la señora que va a un supermercado y paga su IGB. Y cuando veo, cuando veo los beneficios que tienen los trabajadores de Petro Perú, la verdad es que asusta, espanta. La vez pasada me pasaron el, la lista de beneficios. Créanme, era así, así de grueso el libro de beneficios. Por contarles algunos que me ha llamado la atención. Se le paga escolaridad hasta a los hijos hasta que cumplan los 29 años de edad. Una cosa absurda. Pero en fin, dicen que son beneficios logrados por el sindicato. Eh, no sé en qué, en qué lugar se, se paga todos esos beneficios queremos sacar adelante esta empresa no por sus trabajadores propiamente dichos no, no para mantener estos privilegios que tienen sus trabajadores lo que queremos es sacar adelante porque es una empresa importante para el desarrollo del país no podemos dejar desabastecido a buena parte de las ciudades sobre todo las ciudades del interior donde esta empresa tiene una y vamos a lo que piensa el peruano de a pie sobre seguir soltando recursos a una empresa pública ineficiente. ¿En cuál de los siguientes rubros? Le preguntó Ipsos eh, en una encuesta eh, elaborada para Perú 21. ¿En cuál de los siguientes rubros le gustaría que el Estado destine más recursos? Mayoritariamente dicen en educación, por supuesto, ¿no? Educación pública, 31%. Programas para combatir la pobreza, están los números ahí, no, no logro verlos en pantalla, sí, 22%, salud pública, 20%, apoyo a la agricultura, 10%, policía nacional, 9%, fuerzas armadas, sigue más adelante, 4%, obras de infraestructura, 2%, ¿dónde está Petro Perú? En el último lugar, seguro ese 1% es gente que conoce a alguien que trabaja en Petro Perú, es gente que trabaja, ¿no? O sea, que, que efectivamente forma parte de esta, de esta planilla privilegiada de Petro Perú, a la que se le paga la escolaridad hasta los 29 años. Eh, yo, yo no tengo ningún problema y no voy a cuestionar el, 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 ¿no? que se reclame el que se le pague escolaridad a los hijos. Hasta los 29 años es un lujo. Es un lujo, o sea, es el colegio, es la universidad, son los estudios de máster y son los estudios de posgrado y de, y de maestría. O sea, todo, o sea qué, qué maravilla, qué suerte de esos trabajadores. Y vean, vean la, la prioridad de gastos de los peruanos, lo, lo, lo elemental, lo que el Estado debiera darle y debiera darles de calidad. Salud, educación, salud, combatir la pobreza, apoyo a la agricultura... A la Policía Nacional, claro, sienten que la policía no se da abasto para proteger a los ciudadanos. Nadie está pensando en Petroperú con esta cantidad de dinero. Pero bueno, pues ya nos pusieron este, este cuco. Si no, lo, si no le damos el dinero, nos quedamos sin combustible. Ese es el cuco, es el fantasma, porque para sembrar terror hay que, hay que crear una figura a la que todo el mundo tema. Nos vamos a quedar sin combustible, vamos a hacer, vamos a hacer cola en los grifos, ¿no? porque no vamos a tener combustible. ¿Es verdad eso? 
ya lo vamos a discutir y vamos a conocer realmente cómo se maneja el mercado de combustibles y si es cierto este cuco ¿no? que justifica esta inyección nuevamente de capital. Tiene una planilla mensual de 14 millones de soles, PetroPerú. Una, una empresa que no, 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 no puede cubrir sus costos por el pésimo manejo que, que ha tenido y se le sigue inyectando dinero. Quisieron la refinería de Talara, gracias, Ollanta Humala. Ahí está, ahí está. 